你躲得及时。呀张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去！啊啊啊啊飘逸，真是好样的！这次你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好、啊。<笑>这是我打倒的第四个了，看来中国武术太让我失望了。哇哇哇！什么东西？全是花拳小腿。我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来。和我打！如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断！你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。<笑>不，他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我。我来
这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘科长？等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手喽。你们中国人话真多，打到你后再说就在跟他打的，在下朱飘逸，我管你是谁，我刚刚差点打败他了，现在你上来了，算了，你来吧，飘逸，小心啊，嗯，啊，啊。你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛。因为我已经累了，在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。可以，这位兄弟，武功居然这么好。请问是刘馆长吧？在下梁普芳，之前跟您通过信。原来是普芳兄啊！是啊是啊，我们从河南来到上海，一路上经常听到贵馆的名号，可方才到了这里，看到经营武馆被踢馆是正常的事。我虽然身为馆长，但是并不代表我的武功就是最好的。这位兄弟，武功过人，请问你是？刘馆长，我来介绍一下。这位就是朱可发之子朱飘逸。原来你就是可发兄的公子啊！正是。还有这位，他就是陈氏太极掌门陈清源之子陈如风。这位是小女梁思洛。这位是我的爱徒。马宁儿，好，各位，你们的事情，梁师傅已经在信中都告诉我了。你们放心，上海是国际大都市，谁也不敢在这里胡乱起事。更何况，这里属于法租界，我们执行的是国际法公约。张凌海，更不敢到此捣乱的。各位，请跟我到里面谈话吧。多谢各位今天对国术馆的鼎力相助，长平兄，客气了。你们就先住我这里吧。恰巧这段时间呢，我的副馆长不在，正好缺人手，你们啊来的正是时候。尤其是飘逸，身手不凡，真是难得的人才啊。长平兄，感谢你对我们的热心收留啊。多谢刘馆长。哎，哪里哪里，你们能住在我这里，是我的荣幸啊。来啊，馆长，带客人去客房休息。是是，好，多谢。普方兄，飘逸，请留步。好，你们几个先去吧。嗯、长平兄，啊，有什么事儿请讲。飘逸，我有一事相求，不知道
当讲不当讲。刘馆长，你有什么话就请直说。如果你不嫌弃的话，能否在我国术馆长期住下来帮帮我？说句实在话，我深感自己才疏学浅，每天都在苦苦支撑，我一直在物色接班人。看得出来，你身上有很大的潜力可挖。多谢刘馆长的好意，但是飘逸有使命在身，不方便长留在这里。但是刘馆长如果有需要飘逸帮忙的地方，我一定会全力相助。不过，我们这次来上海，有更重要的事情要办。长平兄，我们的确还有更重要的事情要去办。表姨，我明白你的意思。这样，还是请二位先去休息吧。大家练得不错，周师傅，自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了。这样真的容易多了，我们一学就会了。太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。对了，周师傅。我们可以帮你把拳谱装订，多发几本出去，这样就有更多人来学习。对呀、啊，对对对，这样可以发扬光大。是啊，是啊。哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧，废物！站住！别动啊！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别你看他们那个傻样子，他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏洞。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！怎么样？现在服了吗？啊！你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了，和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步
，而且我也看出你的毅力和执着，但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。<笑>不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？首徒的一半，难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师傅教诲。谢谢你，谢谢你，师傅。我学习太极拳有一段时间了，我想请你帮我看一下。好，请你的确进步了，而且我看你整个人都好像变了。这都是因为学了太极拳，所以我要向朱师傅和太极拳表示真诚的感谢。我也要谢谢你，你的萨瓦特踢拳也让我获益良多。菲利普，你看。真的不一样，呃，虽然柔和了，但是力量更大了。是，以柔克刚，刚柔并济，这就是太极拳。菲利普，你很有天分，也很聪明，我相信你可以将太极拳练得更好的。太极拳改变了我。刚认识你的时候。我那么傲慢无礼，现在我都感到惭愧。可是，我要回去了，回到法国。可是师傅，我一定会把太极拳带到法国。保重，菲利普。我的好朋友，谢谢
，老刘啊，好久不见了。曹大帅莅临，有失远迎啊！哎，不必见外。最近，国术馆怎么样啊？托大帅的鸿福，国术馆一切安好。众多武术门派，各路英雄豪杰，都常来咱们这儿切磋武艺，发扬武术精神呢。那就好啊！来，我给你介绍一下。这位啊，是朝鲜花郎道高手崔正金，他十分仰慕我们中国的武学，特意从朝鲜来我们中国，又特地来到上海想切磋功夫。原来是这样，好，两位，里面请。啊，请，请。连绵不断，以柔克刚，行云流水的拳术风格，使习练者。在意、气、神、形，逐渐融为一体的至高境界。好，对了，老刘，听说国术馆来了一个练太极的，叫朱飘逸，他人在什么地方？啊，他人出去了。他回来以后啊，带他来见我。好的，没问题。嗯，刘馆长。在下对中国的武学很是敬仰，国术馆果然名不虚传呐。崔师傅过奖了，我也知道你们的花郎道，那是朝鲜的一项传统武学，以擒拿和空中踢脚闻名。新罗时代，一个叫花郎的士兵，凭借这种武功一战成名，因此被新罗国王赐名为花郎道。刘馆长果然是武术大家，不但对本国武学了解深入。即便是对国外的武学也很有研究，令人佩服。崔师傅过奖了，不过，不知刘馆长可否满足一下在下的一个小要求？崔师傅有什么要求，但说无妨。那位教太极拳的师傅，看上去挺有趣的，不妨我跟他切磋切磋。有趣。刘馆长，不知这位是啊，如风，我给你介绍啊，这位是朝鲜来的花郎道高手崔正金崔师傅。崔师傅，听你刚才的言语，貌似很有自信嘛？不敢当，只想讨教一二。请。力气还不小呢。没事吧？啊，刘馆长啊，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸，口气不小。你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候我再陪你过几招。不知道崔师傅可否赏脸？
发现，他的招式很特别。他大部分的招式我都没见过，他出腿的风格，我感到很熟。是吗？哎，哎呦，刘长，你轻一点啊！可能是我们在打斗的时候，注意力都在对战上面，没来得及观察。我发现他的招式都是大开大合，舒展大方，有点像我们北方的功夫。哦，我想起来了。他用的好像是少林长拳，呃，啊，哎呀，并不全像少林的功夫。我明白了，朝鲜被日本统治后，便禁止了一切学武之事。崔正金一定是来到中国之后，将中国武学和花郎道融合，改良了花郎道的技法。怪不得这个崔正金这么厉害。可以，你明天可要小心一点。他出招谨慎，出手没有任何破绽，而且。他使用的拳法是以腿功为主，善于观察对方的薄弱环节，然后准确迅速的反击。飘逸啊，你明天一定要小心为上。你们放心，我会小心的。飘逸，别喝茶了，喝点汤吧。这么晚煮汤。辛苦你了，我不辛苦，你才辛苦呢。要保护龙头杖，又要研究太极拳，还要比武，我担心你太累了。我不累，我反而觉得浑身是劲儿。能够让我在有生之年遇到更多的武学高手，学习更多的武学文化，我高兴还来不及呢。啊，一想到。你明天就要和那个姓崔的比武，我真的有点担心你啊。那个崔正金的花郎道简单实用，不追求过多的技巧和招式，而是在对手出手的瞬间，找到最简单的攻击方式。他的拳法就像是为了格斗而生。不过，太极拳遇强则强，我有办法对付。我相信你一定会赢的，好喝吗？还不错，你试试看。嗯，嗯，啊，好咸啊！我觉得刚刚好啊。哎，别喝了，别喝了，哎，我重新给你做。你那么辛苦，我喝了，哎，别喝了，没事的，真的不能喝，不能，不能，不能。真的没事了。听说昨天的陈师傅和你的太极拳都出自陈家沟太极门。今天希望你能好好证明你的实力，否则。我会对所有练中国功夫的人都产生怀疑。什么东西？至于这么耀武扬威的吗？稍安勿躁，成败与否就看飘逸的了。承让。起来。今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正金出招后迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了。原来如此。
败了，任凭你处置。比武切磋，点到为止。你走吧。小易啊，干得好！今天这一战，你让我大长面子。大车过奖了。呃，要不这样吧，你跟我回西北，给我那些士兵们传授太极拳，如何？我只是一个普通的练武之人，在国术馆里切磋一下功夫还可以，但是如果要我到军营去，恐怕难当此大人。谢谢大帅台。我从来不强人所难，不过你记住，我的军营永远向你敞开大门。谢大帅，那就后会有期。嗯、大家过来一下，出印照片，赶紧出几篇关于朱飘逸打败朝鲜花郎到崔正金的新闻报道，快去吧。国术馆呢要招弟子，必须先要登记啊。我们在里面呢设立了一个临时的登记处，大家待会儿啊去里面报名登记。来，大家排好队啊！好好好，排队排队排队排队。走吧走吧，在里面，进门往左边啊，往左边。哎，非常感谢你对我手下留情，否则我已经死在你手里了。武学本来就是切磋包容的，心存善念。是我们习武之人的武德，武德就是我们中华武学的精髓。嗯，你的太极拳真的很厉害，你的功夫也很棒。不知道能不能问你一个问题？啊，请讲。从你的招式中，我看见中原武学的影子。嗯，不知道崔师傅是否？没错，朱师傅果然好眼力。虽然我背井离乡，但是。发扬民族传统的精神，一直在心中。自从漂泊到中国之后，我一心想改进花郎道。后来有机会学习了少林拳、梅花拳等武功。朱师傅看到的花郎道，是我经过改善的。只可惜，遇见你之后，我才发现花郎道的很多不足。要是能够学习太极拳，就好了。崔师傅。我可以教你，啊，真的吗？你真的可以教我太极拳？那当然了，我希望能够把中国功夫太极拳发扬光大，传播出去。所以，无论是谁向我请教，我都会教的。好的，有你这句话，我一定会学好太极拳。许东和朱飘逸。许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。
少获胜的是太极门朱飘逸。好，好，好，好，下场比武是李不明和马尼尔。决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马尼尔，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心。我一定会竭尽全力，那就好吞噬人的良知，让人变得阴险。在我心里面是最棒的，师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。飘逸，今天的比赛你一定要赢啊！飘逸啊，一定会赢的。先走，我们能应付
。哎呀，刘会长啊，您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了，他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好安静一下，安静一下，我说个事儿啊。本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的，可是他本人现在还没到。咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办，离比赛开始还不到一分钟。如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三。等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。
局比赛，主票已获胜。讲神话故事啊，是真事儿。那天呀、啊，我也在。刚开始呢，朱飘逸不占优势。后来啊，我才发现，他是先耗掉那个日本人的力气，然后展开反攻，啪啪啪几掌下去，那个日本人啊根本招架不住。最后啪，又是一掌，直接给那小子打到台下边去了。啊，这么厉害啊！这就奇怪了，河内京打败了那个国术大赛第一名马宁儿，这朱飘逸又打败了河内京。哎，这不就说明朱飘逸比马宁儿还厉害吗？但是这朱飘逸怎么不是国术大赛第一名啊？这你就不懂了吧？朱飘逸没有参加国术比赛呗？我告诉你啊，功夫越是高的人越是低调，不爱争名夺利。哎，你们知道吗？马宁儿和朱飘逸是从小一起长大的。现在你们大家明白了吧？马宁儿那个国术比赛第一是虚的，朱飘逸的比赛才是实在的。哈哈哈。真是人比人气死人！呵呵，不知道那个马宁儿要是知道这个消息，会作何感想？肯定不好受呗。那还用说，我要是他，干脆找个地方钻进去。依我之见，这马宁儿这功夫根本就不行，虚的，都,都是虚的。什么第一那是假的，这朱飘逸才叫厉害呢。就对。
陈明，看住他！我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声地说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？
我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。你冷静点，不要乱来啊！躲避过来，走！哎，别过来，太空要打死了，别过来，躲避走！别过来啊！别过来！别过来呀！飘逸，别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！宁春，你没事吧？哼，啊，你这个民族的败类！啊，没事吧？我没事，飘逸。飘逸，此地不宜久留，如风，快离开这儿。哦，走，飘逸，先走吧。走。好，我们回去再说。嗯。快走，走吧。表演，杨兴将军让我无比转告你：革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸几人，将军教诲，飘逸定会谨记奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，<笑>你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见。保重。也真是的，给自己立就算了，还给我也立一个。这就叫生死相依，不离不弃，不是吗？是什么事啊？你以为你是梁山伯，我是祝英台啊？对啊，我们俩就是破茧而出的蝴蝶。梁山伯和祝英台都羡慕我们。讨厌！哎，你看，真的有蝴蝶。啊。都说了吗？哎
，真好看。宁儿，我答应你的事情，我已经做到了。我把你们都放在一起，希望你们在那个世界里面安息吧。宁春，嗯，我看我们不能待在正中县了。为什么？这里不是我的家，是宁儿的家。其实，我还不知道我的家在哪儿。我是一个无家可归的人。你跟着我也受苦了。原来是这个意思。那你想知道你的家在哪儿吗？当然想知道了。我问你，你的父亲是不是叫朱子南？是。我在太极门的时候，你师傅曾经给我看过他哥哥的照片，告诉我他叫陈清平。那，你看，这是刘馆长给我看的照片，他跟我说，这是马爱国，这个是柳怀民，也就是我爹。他叫朱子南，也就是你爹。朱子南这个名字是因为参加革命军才改的。朱子南的本名就叫陈清平，所以你的老家就在陈家沟我非常感谢你，这段时间以来对朱玉的不离不弃。是时候了，加油！加油！嗯。如雨，我给你炖了点鸡汤，补补身子吧。肚子怎么样？快生了吧，如雨啊，这可是我最后一次给你送饭了。仔细想想，你有没有一丁点的喜欢我？嗯，看来是没有喽。算了，我走了。那我就知道你肯定舍不得我离开，如雨，我发誓，今生今世，我一定对你好，还有他不孝子孙陈飘逸，今日认祖归宗。飘逸对天起誓，尽我平生之力，将太极阴阳相合、利国利民的精神永续传承